హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీ చూసుకున్నట్లయితే సో కెమెరాస్ అయితే కొంచెం హైప్ చేస్తున్నాయి సో మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ తోటి కూడా ఒక ఫోన్ అయితే రాబోతుంది సో మనకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్లో చూసుకుంటే ప్రజెంట్ షామీ అండ్ రియల్మీ నుండి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఫోన్ అయితే ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్లో అంత తక్కువ బడ్జెట్లో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ని వీళ్ళు ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు సో వీళ్ళు నిజంగానే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే మార్కెటింగ్ కోసం మనల్ని మోసం చేసి సో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్పి సేల్ చేస్తున్నారా ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాము సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది సో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా చూడండి మొత్తం చూసాక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వీటి గురించి మాట్లాడుకునే కన్నా ముందు మనం మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏదో తెలుసుకుందాము సో మెగా పిక్సెల్ మనకు ఫస్ట్ పిక్సెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో పిక్సెల్ అంటే ఏం లేదు మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది కదా స్మార్ట్ ఫోన్కి కెమెరా ఉంటుంది కదా సో కెమెరాలో ఒక ఇమేజ్ సెన్సర్ అయితే ఉంటుంది సో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో ఆ ఇమేజ్ సెన్సర్లో చాలా బాక్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో చాలా చిన్న చిన్న బాక్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఆ చిన్న చిన్న బాక్సెస్ని మనము పిక్సెల్స్ అంటాము సో మనం ఏదైనా ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు సో ఆ చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ బాక్సెస్లో ఆ ఫోటో యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి సో సేవ్ అయ్యి మనకు ఇమేజ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి సో అందుకే మనం ఏ ఇమేజ్ తీసినా కూడా సో ఆ పిక్సెల్స్లో మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది క్యాప్చర్ అయ్యి మనకు ఫోటో అనేది సేవ్ అవుతుంది సో ఇది మనకు పిక్సెల్ అంటే సో ఒక్క కెమెరా సెన్సర్లో చూసుకుంటే సో కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి సో మనం లెక్కలేని లెక్కలే పెట్టలేనని పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇది మనకు పిక్సెల్ అంటే సో ఇప్పుడు మనము మెగా పిక్సెల్ అంటే సో మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏం లేదు సో ఒక మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మెగా పిక్సెల్ సో ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది అనుకోండి సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్లో ట్వెల్వ్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో మనము సిక్స్టీ ఫోర్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో సో అని అలా పోతుంటుంది పిక్సెల్స్ అంటే సో మెగా పిక్సెల్స్ అంటే అండ్ ఇంకా మనం పిక్సెల్ గురించి ఇమేజ్లో చూసుకుంటే సో ఇమేజ్ మీరు ఏదైనా కార్నర్ జూమ్ చేసి చూసినప్పుడు చిన్న చిన్న బాక్సెస్ అయితే కనబడతాయి కదా సో మీరు మొత్తం జూమ్ చేసినప్పుడు సో చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని మనము పిక్సెల్స్ అని అంటాము సో మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో పిక్సెల్స్ గురించి అండ్ ఇంకా మెగా పిక్సెల్ గురించి సో ఇప్పుడు మనము డిఫరెన్సెస్ అయితే చూద్దాము సో ట్వెల్వ్కి ఫార్టీ ఎయిట్కి సిక్స్టీ ఫోర్కి వన్ నాట్ ఎయిట్కి సో ఫస్ట్ మనం ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ సైజ్ అనేది చిన్నగానే ఉంటుంది సో ఆ సెన్సర్ సైజ్లో మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ బాక్సెస్ అయితే ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు సో ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క మెగా పిక్సెల్ అయితే ఉంటుంది అట్లా మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి అదే మనం ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే సెన్సర్ సైజ్ అనేది మనకు సేమ్ ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలో ఏదైతే సెన్సర్ సైజ్ ఉందో సేమ్ అదే సెన్సర్ సైజ్ ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో మనకు పిక్సెల్ సైజ్ అనేది చిన్నగా అవుతుంది సో దాంట్లో మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో అవే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్లో ఫోర్ ఫోర్ లాక్ డివైడ్ అవుతాయి సో ఒక్కొక్క మెగా పిక్సెల్ ఫోర్ ఫోర్ లాక్ డివైడ్ అవుతాయి సో డివైడ్ అయ్యి మనకు ఓవరాల్గా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ అయితే వస్తాయి సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్కి ఫార్టీ ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే సెన్సర్ సైజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కాకపోతే పిక్సెల్స్ అనేవి మనకు డబల్ అవుతాయి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్లో ట్వెల్వ్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్లో పిక్సెల్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ దాంట్లో పిక్సెల్ సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్స్ అదే మనము సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సేమ్ మనకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఆ కెమెరాని సో మనకు డబల్ అయి మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అయితే అవుతుంది సో సో అని మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ వరకు అయితే వెళ్తుంది సో మనకు మెయిన్గా ఉండేది కెమెరా సెన్సర్ సో సెన్సర్ సైజ్ అనేది మనకు ఏం చే
మనకు డిఫాల్ట్ గా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఇమేజ్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ మెగా మనం సిక్స్టీ ఫోర్ కావాలనుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని సిక్స్టీ ఫోర్ లో తీయవచ్చు సో సిక్స్టీ ఫోర్ లో సిక్స్టీన్ కి సిక్స్టీ ఫోర్ కి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే మనకి మరీ అంత మేజర్ అయితే ఏమి ఉండదు సో మరీ మనము ఎక్కువగా జూమ్ చేసి తీసినప్పుడు జూమ్ చేసి చూసినప్పుడు మనకు స్లైట్ గా డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ చూసుకున్నట్లయితే సో డిఎస్ఎల్ఆర్ లో చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అండ్ ఇంకా మనకు ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అయితే ఉంటాయి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రేంజ్ లో చూసుకుంటే సో మనకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నప్పటికీ డిఎస్ఎల్ఆర్ లో ఇమేజెస్ అనేవి బెటర్ ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు సో స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే సో ఇది ఎందుకంటే మనకు కెమెరా డిఎస్ఎల్ఆర్ ది సెన్సర్ సైజ్ చూసుకుంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో మనకు స్మార్ట్ ఫోన్ సెన్సర్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే డిఎస్ఎల్ఆర్ లో కెమెరా సెన్సర్ సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో చాలా డీటెయిల్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో మనకు దాంట్లో సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నప్పటికీ సో చాలా డీటెయిల్స్ ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది అండ్ ఇంకా చాలా లైట్ ని కూడా లోపలికి కన్సూమ్ చేసుకోగలుగుతుంది సో అందుకే మనకు సో దాంట్లో తక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నా కూడా మనకు దాంట్లో సెన్సర్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది సో డీటెయిల్స్ అండ్ లైట్ ని బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇమేజెస్ అనేవి మనకు మంచి డీటెయిల్స్ తో సో మంచి క్వాలిటీతో వస్తాయి సో ఇదే మనకు మేజర్ డిఫరెన్స్ సో మనకి ఇప్పుడు మెగా పిక్సెల్ అనేది పెంచుతున్నారు సో ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇస్తున్నారు కాకపోతే సెన్సర్ సైజ్ అనేది మనకు సేమ్ ఉంటుంది సో అందుకే మనకు అంత క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ అయితే కనబడట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్ కానీ సామ్సంగ్ ఎస్ సిరీస్ కానీ గూగుల్ పిక్సెల్ సిరీస్ కానీ సో ఈ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటే మనకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇమేజెస్ అనేవి చాలా బాగా సో కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది సో మనకు రియల్మీ అండ్ రెడ్మీలో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న సో ఆ రియల్మీ అండ్ రెడ్మీ ఫోన్స్ అయితే ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అనేవి ఈజీగా బీట్ చేయగలుగుతాయి సో ఎందుకంటే సో ఇక్కడ మనకు మెగా పిక్సెల్ అనేది మ్యాటర్ కాదు సో మెగా పిక్సెల్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ సో ప్రతి ఫోన్ లో మనకు కెమెరా ఇమేజెస్ మంచిగా రావాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రెండు కూడా కరెక్ట్ గా కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి సో మనకు హార్డ్వేర్ కి ప్రతి ప్రాసెసర్ లో ఐఎస్పీ అనేది ఉంటుంది సో కెమెరా కి సంబంధించింది అది సో ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పేసి సో ఇది మనకు హార్డ్వేర్ పరంగా ఉంటుంది సో ఈ ఐఎస్పీ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఇమేజెస్ అనేవి కొంచెం బెటర్ గా వస్తాయి ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇంకొకటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్గర్దం అనేది మనకు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో చాలా బాగుంటుంది సో మనకు నార్మల్ బడ్జెట్ ఫోన్స్ అని కంపేర్ చేస్తే సో మనకు దీంట్లో ఆల్గర్దం అనేది చాలా బెటర్ ఉంటుంది అందుకే మనకు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో ఇమేజెస్ అనేవి బాగా వస్తాయి సో తక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇమేజెస్ అండ్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది సో ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో మనకు ఎంత ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే అంత బెటర్ అని మనం చెప్పడానికి అయితే లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు కెమెరా మొబైల్ ఫోన్ లో కెమెరా ఎంత ఉంటుంది సో ఇంత సైజ్ ఉంటుంది మహా అంటే హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటుంది సో పెరిగినా కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు అయితే ఉంటుంది కెమెరా సెన్సర్ అనేది సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అంటే ట్వెల్వ్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో ఆ పిక్సెల్స్ ని అన్నిటిని కూడా అదే సైజ్ లో కంపేర్ చేసి పెట్టాలి అదే మీది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయినా ఫార్టీ ఎయిట్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ని అదే సేమ్ సెన్సర్ సైజ్ లో పెట్టాలి సో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అయినా సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ని సేమ్ అదే సైజ్ లో కంప్రెస్ చేసి పెట్టాలి సో మెగా పిక్సెల్ ఎంత ఎక్కువ అయ్యేసరికి సో అన్ని పిక్సెల్స్ అనేవి కంప్రెస్ కంప్రెస్ అవుతాయి దాంట్లో సో అంత చిన్న చిన్న పిక్సెల్స్ అయితే అవుతాయి సో పిక్సెల్ సైజ్ అనేది చిన్నగా అవుతే మనం ఇమేజ్ తీసినప్పుడు సో లైట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది సో పిక్సెల్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ కూడా తక్కువ వస్తుంది లైట్ తక్కువ వస్తే ఏమవుతుంది నాయిస్ అనేది వస్తుంది ఇమేజ్ లో సో మనకు మరీ డే లైట్ కండిషన్స్ లో ఇమేజెస్ బాగానే వస్తాయి కానీ ఇండోర్ అండ్ లో లైట్ కండిషన్స్ లో మాత్రం మనకు సో ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది సో మనకు ఎంత మెగా పిక్సెల్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ సో కంప్రెస్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి పిక్సెల్స్ అని మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ అయితే అంత బెటర్ గా అయితే రాదు సో మనకి ఇప్పుడు పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీస్ అయితే తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అండ్ నైట్ టైమ్ లో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా లా వర్క్ అవుతుంది సో ఇలా చేసినా కూడా మనకు సో మనకు ఇమేజెస్ అనేవి
ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మనకైతే ఇమేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బెటర్ ఉంటుంది సో ఈ టూ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇదంతా కూడా సో కొంచెం హైప్ కోసమే సో నన్ను అడిగితే మన స్మార్ట్ ఫోన్స్కి అయితే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అయితే సరిపోతుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే అయితే ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి సో డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఎందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సైకిరన్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్టివ్ సైనింగ